అది భూమి మీద ఉన్న అత్యంత ప్రాణాంతకమైన ప్రాణి అవి మన రక్తాన్ని పీల్చి వ్యాధుల బారిన పడేలా చేస్తాయి వీటి వల్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంవత్సరానికి ఏడు మిలియన్ల మంది రోగాల బారిన పడుతున్నారు వారిలో పది లక్షలకు పైగా చనిపోతున్నారు అయితే బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే వీరిలో ఎక్కువ మంది ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న చిన్నపిల్లలే చనిపోతున్నారు అంత ప్రమాదకరమైనది ఏదని ఆలోచిస్తున్నారా పాములు కావు సింహాలు కావు పులులు కావు గొరిల్లాలు కావు మొసలు కావు మరేది వాటన్నిటికన్నా చాలా అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అదే దోమ దోమలు నిజంగానే అంత ప్రమాదకరమా వీటిని భూమి మీద లేకుండా అంతం చేయగలమా వీటిని పూర్తిగా నాశనం చేస్తే భూమి మీద ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతుంది ఆ విషయాలేంటో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా ఇంతవరకు నా ఛానల్ ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే ఇప్పుడే వీడియో కింద ఎర్రగా కనిపిస్తున్న ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన వచ్చే బెల్లాకన్ ని ఇప్పుడు వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు యాక్టివ్ చేసుకోండి అలా చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది దోమలు వ్యాధి ఉన్న వేరొక్కరిని కుట్టి మనల్ని కుట్టినప్పుడు దోమ యొక్క సెలైవాని మన శరీరంలోకి పంపిస్తుంది ఆ దోమలు ఏ వైరస్ ను ఏ బ్యాక్టీరియానైతే తీసుకొచ్చిందో అది మన రక్తంలో కలిసినప్పుడు మనకు కూడా రోగాలు వస్తాయి వీటి వల్ల మనుషులే కాదు జంతువులు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటార్టికాలో తప్ప భూమి మీద ఉన్న అన్ని ప్రదేశాలలో ఈ దోమలు ఆవరించి ఉన్నాయి మొత్తం మూడు వేల ఐదు వందల జాతులకు పైగా దోమలు ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ మనకు హాని చేయవు మనల్ని కుట్టి మన రక్తాన్ని పీల్చేది కేవలం రెండు వందల జాతుల దోమలు మాత్రమే వాటిలో కూడా ప్రమాదకరమైనవి కొన్ని జాతులు మాత్రమే దీంట్లో చాలా ప్రమాదకరమైనవి ముఖ్యంగా మూడు జాతులు ఉన్నాయి దీంట్లో ఆడ ఎనాఫిలిస్ దోమలు కేవలం ఇది కరవటం వల్లనే మలేరియా సోకుతుంది అలాగే దీని వల్ల బోధకాలు అనే వ్యాధి కూడా వస్తుంది బోధకాలు అంటే కాళ్ళు లావుగా అయిపోవటం అలాగే మిగతాది ఏ ఈడెస్ ఈజిప్టి దోమలు దీని వల్ల ఎల్లో ఫీవర్ డెంగ్యూ చికెన్ గున్య ముఖ్యంగా వస్తుంది తర్వాత కులెక్స్ దోమలు వీటి వల్ల వెస్ట్నైల్ వైరస్ బోధకాలు సంక్రమిస్తాయి ఇంతకీ భూమి మీద దోమలను లేకుండా చేయగలమా కేవలం అలాస్కాలో మాత్రమే ఏడు ట్రిలియన్ల దోమలు ఉన్నాయని అంచనా వేశారు అలాగే మన దేశంలో కూడా నాలుగు వందల జాతుల దోమలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు దోమలను పూర్తిగా నాశనం చేయటానికి ఉన్న మార్గాలేంటో చూద్దాం గబ్బిలాలు ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఈ దోమలను తినేస్తాయి ఒక్క గబ్బిలం మాత్రమే గంటకు ఆరు వందల దోమల్ని తినగలదు కానీ భూమి మీద ఈ దోమలన్నిటికీ సరిపడే గబ్బిలాలు లేవు ఎలాగో దోమలకు తగినంత గబ్బిలాలను ప్రవేశపెడితే అవి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న దోమలన్నిటినీ కూడా సమర్థవంతంగా తుడిచిపెట్టగలదు కానీ అని గబ్బిలాలు లేవు కాబట్టి ఇది కష్టమైన పనే దోమలు గుడ్లు పెడుతున్నాయంటే దానికి కారణం మన రక్తం కేవలం మనల్ని కుట్టేది ఆడ దోమలు మాత్రమే అవి పెట్టే గుడ్లకు ప్రోటీన్ అవసరం కాబట్టి అది మన రక్తం నుంచి ప్రోటీన్ ను సేకరిస్తుంది కాబట్టి మనం రక్తమే లేకుండా చేస్తే ఆ దోమలను అరికట్టేయచ్చు ఇది కూడా సాధ్యం కాని పనే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే అన్ని దోమ జాతులు మనకు హాని చేయవు కాబట్టి మనకు వ్యాధులను వ్యాపిస్తున్న దోమ జాతులను పూర్తిగా నాశనం చేయాలని పరిశోధనలు చేస్తున్నారు శాస్త్రవేత్తలు వాటిలో భాగంగా జన్యు పరంగా మార్పు చెందించిన మగుదోమలను అంటే జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ మస్కిటోస్ అని వాటిని పర్యావరణంలోకి వదిలిపెట్టి ఆ దోమలు ఆడదోమలతో ప్రత్యుత్పత్తి జరిపినప్పుడు ఆ ఆడదోమలు గుడ్లు పెట్టడానికి వీలు కాకుండా అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే వీటి మధ్య ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుందో అప్పటి నుంచే ఆ ఆడదోమకు గర్భం దాల్చడానికి ఆస్కారం ఉండదు వీటి మీద శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు అలాగే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి జన్యు పరంగా మార్పు చెందిన దోమలను వదిలి విజయం కూడా సాధించారు శాస్త్రవేత్తలు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని గనక పూర్తిగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ప్రపంచంలోని దోమలంతా కొన్ని దశాబ్దాల్లోనే అంతమైపోతుంది అప్పుడు మన జీవితం ఎలా ఉండబోతుంది ముందు మనం ఆహారపు గొలుసులో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతుందో చూద్దాం చేపలు కప్పలు పక్షులు గబ్బిలాలు మరియు ఇతర జీవులకు మాత్రమే ఈ దోమలు ఒక ప్రధాన ఆహారపు వనరుగా పనిచేస్తాయి కానీ ఆ జీవులు కేవలం ఈ దోమల మీదే ఆధారపడి బ్రతకటం లేదు వాటికి కూడా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి జానెట్ మెక్ అలిస్టర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్పారంటే దోమలు వేలాది మొక్కలను పరాగ సంపర్కం చేయటంలో సహాయపడుతుంది కాని మానవులు ఆధారపడుతున్న ఏ మొక్కలకు దోమల పరాగ సంపర్కం కీలకం కాదని ఆయన అన్నారు సో దీని వల్ల మనకు తెలుస్తున్నది ఏంటంటే దోమలు లేకపోతే ఆహారపు గొలుసులో గాని మానవ మనుగడలో గాని అంత పెద్ద మార్పులేది ఉండదని తెలుస్తోంది ఇక్కడ మనం ఇంకో అద్భుతమైన మార్పు చూడొచ్చు ఈ దోమల వల్ల సంభవించే వ్యాధులతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంవత్సరానికి సుమారు పది లక్షల మంది చనిపోతున్నారు కాబట్టి ఈ దోమలే లేకపోతే అలా చనిపోతున్న వాళ్ళందరి ప్రాణాలు కాపాడచ్చు స్టీవెన్ జూలియానో అనే శాస్త్రవేత్త ఒక మాట అన్నాడు రోజు రోజుకి ప్రపంచ జనాభా అధికంగా పెరిగిపోతూ ఉంది సో ఈ దోమల వల్ల కొంత మేరకైనా జనాభా తగ్గుతుంది కదా అని అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఈయన అభిప
ఈ దోమల వల్ల కొంత మేరకు రక్షించబడుతోందట ఎలాగంటే ఆ అడవిలో ఉన్న భయంకరమైన దోమలను చూసి చెట్లను నరకడానికి ఎవరూ సాహసించరట సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి